हेलो स्पेंड दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्पेशलाइज ट्यूटोरियल आज हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम एनालिसिस डिजाइन में बेसिकली सिस्टम प्लानिंग के बारे में सिस्टम इससे पहले कि मैं आपको साइट के बारे में बता चुका हूं कि साइट में होता क्या है किस प्रकार से प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं और एस डी में आपको बता चुका हूँ कि कैसे काम करता है लाइफ साइकिल्स में क्या होता है और भी सेट के बारे में हम बहुत सारे वीडियोस के बाद में इन्फॉर्मेशन इन चीज़ को दे चुके हैं तो आज हम बताने जा रहे हैं कि प्लानिंग कैसे की जाती है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है प्लानिंग करने के बाद उसमें कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज़ को हम लोग यूज करते हैं कौन कौन से और टेक्निक होते हैं जिनका हम यूज इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए करते हैं आज उन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अभी इसमें सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशंस की क्या चीज़ें होनी चाहिए प्लानिंग में तो प्लानिंग में सबसे मेन होता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को जब काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट पे हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क करना तो सबसे पहले तो हम वहाँ के डेटा को इकट्ठा करते हैं तो कैप्चरिंग डेटा मतलब कि हम वहाँ के डेटा को इकट्ठा करते हैं कि वहाँ पर कैसे किस प्रकार से डेटा है कैसे कैसे डेटा हैं चाहे वो हम वर्बली पूछ के रिटर्न फॉर्म में चाहे हम कोई भी ट्रिक्स का यूज करके बायो ब्राइक बाई ग्रू जैसे इंडिविजुअल ग्रू फॉर्मल लेगलिस्टिक्स पॉलिटिकल्स इनफॉर्मल्स अदर अदर रिसोर्स के थ्रू हम क्या करते हैं डेटा को इकट्ठा करते हैं डेटा इकट्ठा करने के बाद उनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं जैसे कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस की उनके बिजनेस की क्या एक्टिविटीज़ है कैसे उनका बिजनेस चल रहा है कैसे वो लोग काम करते हैं उन सारी चीज़ों पर नज़र रखी जाती है उसके बाद उनके मैनेजमेंट को अपने सपोर्ट में लिया जाता है सपोर्ट टू मैनेजमेंट सपोर्ट टू मैनेजमेंट मैनेजमेंट को सपोर्ट में लिया जाता है उनका मैनेजमेंट कैसे काम करता है उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं उन चीज़ों के बारे में एनालाइज करते हैं उसको मिल के हम लोग एक सारी सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं उसके बाद स्टार्टिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम उस सिस्टम में करेंटली कैसे काम चल रहा है कैसे वो लोग काम करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर हमें वो करना है अपने गोल को अचीव करने में क्या ये मौजूदा जो भी इस समय एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो वो परफेक्ट है या अगर नहीं है तो किन चीज़ों में अमेंडमेंट जरूरत है या फिर नए रिक्वायरमेंट की जरूरत है उन चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं फिर गैदरिंग डिटेल को फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट उसके बाद उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट करते हैं फिर उन चीज़ों को हम लोग इकट्ठा करते हैं सारी चीज़ों को अध्ययन करते हैं और फिर ये कैसे काम करेगा और इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट होगा इस प्रोजेक्ट में उन चीज़ों के बारे में हम लोग प्रोजेक्ट से विश्लेषण एनालाइज करते हैं जब ये सारी चीज़ें हमें इकट्ठा हो जाती हैं तो मैं हम कुछ मेजर एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं जिससे कि हमें और भी इजीनेस हो जाती है जैसे इसमें एक होता है प्रोडिक्शंस प्रोडिक्शंस बेसिकली कह सकते हो तो ये हमारा उसका पास्ट सिस्टम का क्या एक्सपीरियंस है हमने पुराने जो भी हमारा एक्सपीरियंस है पुराने काम में पुराने सिस्टम में वो कैसे काम करता था कैसे काम होता था उस काम के द्वारा प्रेडिक्ट करते हैं उसकी उन्होंने ऐसे ऐसे किया होगा ऐसे होता होगा लाइक दिस उनके एक्सपीरियंस को हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉब्लम भी न्यू रिकमेंड कि इसमें हमारे नए सिस्टम जो भी हो रहा है नया हमारा काम होने वाला उसमें किस प्रकार से प्रॉब्लम आएगी उस चीज़ों पर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं उसके बाद होता है एक्सपीरियंस विदाउट बायस इन्वेस्टिगेशन टू आल पॉइंट सिस्टम एनालिस्ट बेसिकली एक पॉइंट होता है तो सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है उसका हम लोग एक्सपेक्टेशन से ही रहता है कि वो सारे फैक्ट एंड फिगर्स पे इन्वेस्टिगेट करे हर पॉइंट पे विदाउट एनी बायस किसी भी बायस को तो सब पे वो एक्सपेरिमेंट करता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने अनुभव के हिसाब से उन सारी चीज़ों को देखता है देखने के बाद वो आ, उन चीज़ों को एक प्रोडिक्शंस करके एक रूपरेखा तैयार करता है उसके बाद होता है इन्वेस्टिगेशंस, ओके इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं ये इन्वेस्टिगेशंस उन चीज़ों के बारे में जांच करना तो जितने भी आंकड़े होते हैं जो भी तथ्य होते हैं उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना उनको समराइज करना अलग अलग टेक्निक के साथ टूल्स के साथ उन सब का यूज करके वो उस चीज़ों को अच्छी तरह से खंगालते हैं कि यस क्या चीज़ें सही हैं कैसे होगा कैसे इम्प्रूवमेंट होगा इस सिस्टम में कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे नए सिस्टम जो भी हम काम करने जा रहे हैं जिस प्रोजेक्ट को उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करेंगे तो इन इन्वेस्टिगेशन से उन चीज़ों को बेसिकली इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलती है उसके बाद आता है स्पेसिफिकेशंस कि उसकी क्या विशेषताएं हैं किस प्रकार से क्या है इसमें आते हैं इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द फीचर्स न्यू सिस्टम नए सिस्टम के क्या डिस्क्रिप्शन उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं उन चीज़ों के बारे में 
हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मौजूदा हमारा जो भी सिस्टम है जैसा वो कैसा काम करता है उसमें कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं कौन कौन से ऐसे क्लॉज हैं जिन चीज़ों को उसमें ऐड किया गया है जो पुराने क्लॉज से डिफरेंट है पुराने क्लॉज में कैसे काम होता था पुराने मॉडल्स में क्या क्या मॉडल्स कवर थे उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्क्रिप्शन न्यू सिस्टम के हम लोग फीचर्स के डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं उसके बाद स्पेसिफाई वाट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उन चीज़ों को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को ओके okay? उसके बाद सेलेक्ट द रिक्वायरमेंट विच फुलफिलेट इसके लिए सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद हम उन स्पेसिफिकेशन या उन फीचर्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं एक क्राइटेरिया बना कर रखते हैं कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है या फिर कौन से ऐसे ऐसे कीज फैक्टर्स हैं जो कि उस के फुलफिल उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा तो वो हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से उन चीज़ों को फॉलो करते हैं ओके तो उसके बाद होता है कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कैसी टेक्निक्स होती है जैसे कि आप ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी चीज़ को इन्फॉर्मेशन को आप लेने के लिए आप नॉर्मली जाएंगे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी आप किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है जिससे कि आप उन को यूज कर पाए जैसे कि इनफो यूज बाय एनालिस्ट टू प्रपोज अ बिजनेस प्रिसाइज एस आर एस जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग इकट्ठा करते हैं उसको क्या करते हैं एनालिस्ट वो प्रपोज करता है एस आर एस प्रिसाइज करता है ठीक है क्या करता है रिजोल्व डिस्प्यूट बिटवीन द यूजर एनालिस्ट एनालिस्ट के और वो ये चाहता है कि जो भी यूजर है यूजर की रिक्वायरमेंट है वो उसमें किसी प्रकार का विवाद ना हो सब कुछ क्लियर हो जो भी हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है जो किस पे काम हो रहा है उन सारी चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ें ना हो वेरी सिंप्लीफाई हो बहुत क्लियर वे में हो जहाँ तक होता है ग्राफिकल एड्स यूज हो जिसको कुछ लोगों को अंडरस्टैंड कर सके वो अंडरस्टैंड कर सके तो ये हमारा एस आर एस के थ्रू बेसिकली वो तैयार करता है समझाने के लिए वाट वे टू गैदरिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए कौन कौन से वेज होते हैं तो इसमें हमारा एक इंटरव्यू होता है इंटरव्यू वे बेसिकली एक ऐसा वे होता है जो कि इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों लेवल पे होता है इंडिविजुअल ग्रुप का मतलब या तो इंडिविजुअल आप इंटरव्यू लीजिए ग्रुप इंटरव्यू जिसके थ्रू आप उसके बारे में पर्सनल आप किसी व्यक्ति के बारे में उसके एक्टिविटीज़ के बारे में सारी चीज़ों का अगर आपको अध्ययन करना होता है तो हम लोग इंटरव्यू के थ्रू उन चीज़ों को कर सकते हैं तो चाहे इंटरव्यू फॉर्मल हो लेजिस्टिक्स हो पोलिटिकल हो या इनफॉर्मल हो किसी भी प्रकार से आप इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं बट बेसिकली सिस्टम एनालिस्ट का यही वे होता है कि बाय एनी वे हमें इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है तो ही कैन यूज एनी टेक्निक टू बी गेटिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर तो यूजर से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए वो इसमें से कोई भी टेक्निक को यूज़ करता है और अपनी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है तो इसमें से हमारे बेसिकली इंटरव्यूज में दो टाइप के इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं एक होता है स्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर इंटरव्यूज बेसिकली हमारे इन स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें कैलियो क्वेश्चन होते हैं वो स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं दो टाइप के बता गया है एक होता है क्लो ओपन और दूसरा होता है क्लोज तो ओपन बेसिकली होता है वहाँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं उसके बारे में आपको अपना डिस्क्राइब करना होता है और जो क्लोज होते हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होते हैं वो फॉर्मल सारे क्वेश्चन हमारे फॉर्मल्स होते हैं तो वो क्लोज में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको एक विकल्प चुनना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है तो इन दोनों वे के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि यूजर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल लेते हैं कि वो क्या चीज़ चाहता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट करने का मतलब एक क्वेश्चन का सीट होता है जो कि रिलेटेड टू द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसके क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या उस चाह रहा है कैसे कैसे काम करना चाहता है कौन कौन से उसके संभावनाएं हैं जो चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट है तो उस पर एक हमारा एक क्वेश्चन क्वेश्चनरी सीट्स होती है उस सीट्स के द्वारा क्वेश्चन को तैयार कराया जाता है उन क्वेश्चन पे बेसिकली वो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं जो क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट और यूजर की क्या इच्छा है वो सारी इच्छाएँ और उसके सारे रिक्वायरमेंट हमें इन स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू के थ्रू हम लोग पता कर लेते हैं अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू बेसिकली स्ट्रक्चर इंटरव्यू से एकदम अलग होता है अनस्ट्रक्चर में क्या होता है जो एनालिस्ट होता है वो अपने हिसाब से इंटरव्यू कंडक्ट करता है और उसमें उसके खुद के बनाए हुए मॉडल्स होते हैं उस मॉडल्स से उसको अपने क्वेश्चन का आंसर देना होता है तो इस प्रकार से हमने उसको बता दिया है कि सिस्टम की जो प्लानिंग होती है इसमें हमारा रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन एक्टिविटीज में प्रोडिक्शन और इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिकेशन गैदरिंग टेक्निक 
कैसे एक इंटरव्यू होता है स्ट्रक्चर उसके बाद स्ट्रक्चर फिर इसमें इंटरव्यूज में स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर इंटरव्यूज के बाद उसके बाद इसके क्या एडवांटेज होते हैं एडवांटेज ऑफ द क्वेरीज उसको हम देखते हैं तो सबसे पहले तो एडवांटेज ये होता है कि हम जब भी इंटरव्यूज करते हैं तो इंटरव्यूज में हमारा ओपन इंटरव्यूज और क्लोज इंटरव्यूज मतलब स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इंटरव्यूज के बारे में मैंने जो भी बताया उसके कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं बेसिकली क्या होता है कि जितने भी हम लोग गेदरिंग इंफॉर्मेशन वायर लार्ज नंबर ऑफ द पर्सन हम अलग अलग लोगों से जो भी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं उसमें उनका इंटरेस्ट उनका एटीट्यूड उनकी फीलिंग्स बिलीफ ऑफ द यूजर विच आर नॉट कोलोकेटेड इस टाइप से जो भी उनके इंटरेस्ट होते हैं एटीट्यूड होते हैं फीलिंग होती है उनका बिलीफ क्या है इस चीज़ों से वो सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें इंटरव्यू के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है उससे हम लोग उन इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं साथ में जो भी फीचर्स होते हैं हमारे सिस्टम्स के वो अप्रूव हुए हैं डिसअप्रूव हुए हैं उनका क्या उसमें सोचना है वो सारी चीज़ें हम क्वेश्चनरी के थ्रू इन्फॉर्मेशन को गेट करते हैं उसके बाद हम उनकी क्या ओपिनियन है ओवरऑल उस प्रोजेक्ट के बारे में और उनके रिलायबिलिटीज़ क्या है कितना कॉन्फिडेंशियल है कॉन्फिडेंशियल मतलब उनके जो भी सोचने की या फिर उनका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट पर उनका क्या थिंकिंग है क्या किस प्रकार से उस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं वो उसकी ऑनेस्टी रिस्पॉन्स क्या है उसमें मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि या उनका जो जवाब है वो कितना डिप्लोमेटिक ना हो के जेनविन है वो सारी चीज़ें हमारी बेसिकली इंटरव्यूज के द्वारा हम उन इन्फॉर्मेशन को गैदर करते इकट्ठा करते हैं ये जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है इसको हम लोग ई के द्वारा कन्वे uh, करते हैं या फिर पोस्ट के थ्रू कन्वे करते हैं इसके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन का तैयार करना होता है क्योंकि जो हम ये फीचर्स जो भी हम एडवांटेज लेते हैं ये सारी चीज़ें हमारी एक ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में uh, हम लोग इकट्ठा करते हैं और डिजिटल फॉर्म को हम लोग सेंड करने के लिए ई या फिर हम पोस्ट का सहारा लेते हैं उसके थ्रू हम इस प्रकार के डेटा को कंप्यूटर एक दूसरे दूसरी जगह कन्वे करते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं उसके बाद एक हमारा मैथड होता है ऑब्जर्वेशन बेसिकली हम और ऑब्जर्वेशन मैथड को हम लोग भी यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए कि यूजर इन पे क्या रिक्वायरमेंट है वो क्या सोच रहे हैं कैसा क्या है उनका चल रहा है इस प्रकार से हम उसको नोटिफाई कर नोटिस करते हैं और ऑब्जर्विंग करते हैं जैसे कि हम किसी भी चीज़ को और ज़्यादा जानने के लिए उन जगहों पर जाना उनके प्रोजेक्ट को क्या चल रहा है उनके सोसाइटी में या उनका जो भी फंक्शनल एरिया हो कैसे काम कर रहा है तो जो सिस्टम एनलिस्ट होता है बेसिकली क्या करता है कि जो हमारे पार्टी होती है पीपल्स होती है उनके इवेंट्स को उनके उनमें कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं उन सारी चीज़ों में जाके कि जो भी करंट सिस्टम लाइक है यहाँ पे ऑब्जर्व करंट सिस्टम वॉकिंग रिक्वायरमेंट कि उनके में उनका बेसिकली वो ऑब्जर्व करता है कि उनके करंट में जो सिस्टम है उसमें वॉकिंग रिक्वायरमेंट क्या है उन चीज़ों को ऑब्जर्व तब करता है जब उनके वो ऑर्गेनाइजेशन को वो बेसिकली ऑब्जर्व करता है उनके इवेंट में शामिल होता है उन चीज़ों को देखता है उन चीज़ों के बारे में समझता है तो वो उनकी आवश्यकताओं के बारे में उनके रिक्वायरमेंट के बारे में ऑब्जर्व करता है उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट उनकी रिक्वायरमेंट को वो समझता है इससे क्या होता है कि इससे ये प्रॉब हमें एडवांटेज मिलता है कि डायरेक्ट मेथड के द्वारा गेटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब डायरेक्ट मैथड कि एक तरह से ये भी एक वे होता है प्रॉपर वे होता है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को कैसे गेट करें उसके बाद प्रोड्यूस मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा एक ऐसा ये वेव होता है ऑब्जर्वेशंस का जिसके थ्रू वो जो डेटा कलेक्ट होता है बेसिकली उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो डेटा हमारा एक्यूरेट रहता है रिलायबल होता है क्योंकि सिस्टम एनलिस्ट के द्वारा चूंकि अनुभवी आदमी होते हैं एज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन सो वो किसी भी चीज़ को जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें ऐसी कोई भी माइनस वाले चांसेस नहीं रहती है बल्कि वहाँ पर वो पॉजिटिवली और मोस्ट प्रोबेबली चांस टू बी गेटिंग अ डेटा ऑल इन्फॉर्मेशन इन द जेनविन वे सो so, वहाँ पे प्रोड्यूस मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा ये सारी चीज़ें मिल जाती है उसके बाद प्रोड्यूस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट आर इन कम इनकम्प्लीट एंड आउटडेटेड उसके बाद वो लोग क्या करते हैं सारे इन्फॉर्मेशन सारे एस्पेक्ट्स को डॉक्यूमेंटेशन को वो देखते हैं कि ये इनकम्प्लीट है या फिर आउटडेटेड है उन्होंने तो ये सारे जो भी हमारी अभी आपने एडवांटेज देखे चाहे वो ऑब्जर्वेशन के थे चाहे इंटरव्यू क्वेश्चनरीज के थी और ये जितने भी एस्पेक्टेड हैं इनसे हमारा बेसिकली क्या वो इन इससे हमारा बेसिकली यही अर्थ निकलता है या फिर इससे हमारा यही एक समरीज होता है कि हम इन्फॉर्मेशन को किस वे से गेट कर रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन हमारे करेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए या फिर हमारी जो प्लानिंग है 
उस प्लानिंग के लिए कैसे वो एग्जीक्यूट होता है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारे प्लानिंग सेक्शन में किस प्रकार से एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है हम इन्हीं चीज़ों के लिए हम सिस्टम प्लानिंग के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक को इकट्ठा करने में मदद मिलती है ओके अब उसके बाद हम बात करते हैं जे ए टी मीन्स ज्वाइंट अप्लीकेशन डेवलपमेंट बेसिकली ज्वाइंट अप्लीकेशन डेवलपमेंट एक ऐसा मैथड है जो कि आई बी एम द्वारा विकसित किया गया है ये एक फास्ट ट्रैक मैथड है कहने का मतलब अभी तक जो भी हमारे मैथड है जैसे कि एक अलग अलग स्टेप्स है एस डी एल सी के थ्रू हमारा बहुत टाइम लगता है किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत महीनों टाइम महीनों का समय लगता है टाइम उसके बाद हमारा कॉस्ट भी लगता है उसके बाद उसमें जो फिजिकल लेबर है डॉक्यूमेंटेशन है एक जो प्रोसेस होती है काफ़ी लेंदी हो जाती है जिससे प्रोजेक्ट में डिले हो जाता है और प्रोजेक्ट जो शॉर्ट टर्म में कंप्लीट होने का वो बहुत लॉन्ग टर्म में चला जाता है इन प्रोसेस इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आई वालों ने बेसिकली क्या किया कि जे ए नाम का ज्वाइंट अप्लीकेशन डेवलपमेंट नाम का उन्होंने एक मैथड बनाया टेक्निक बनाया उस टेक्निक का यूज़ आई ने सबसे पहले किया और उस वो बहुत ज़्यादा ही फेमस रहा और दूसरी चीज़ से ये टेक्निक बैटरी बहुत कारगर रहा हमारे सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में सा हमारे किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में शॉर्ट टर्म में सारी चीज़ तो उन्होंने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या किया ओनर यूज़र एनालिस्ट और डिज़ाइनर और बिल्डर ओके जैसे कि पहले जो हमारी मीटिंग होती थी वो सब सेपरेटली होती थी एक प्रोसेस के थ्रू होती थी अलग अलग लेवल पे होती थी अलग अलग फेजेस में होती थी जिससे कि बहुत टाइम लगता था इन्होंने क्या किया कि सबको एक जगह इकट्ठा किया एक वन टेबल बनाया वन टेबल पे सारे लोगों को गैदर किया गैदर करने के बाद वो उन्होंने ओनर यूजर एनालिस्ट डिजाइनर एंड बिल्डर बेसिकली ये हमारे मेन फैक्टर हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो इन्होंने इनको क्या किया एक बेंच पे बेसिकली मीटिंग किया मीटिंग करने के बाद डिफाइन एंड डिजाइन द सिस्टम यूजिंग ऑर्गेनाइज एंड इंटेंसिव वर्कशॉप ओके एक वर्कशॉप बनाए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया उसके बाद उन्होंने डिफाइन उसके बाद उन्होंने डिफाइन एंड डिजाइन द सिस्टम यूजिंग ऑर्गेनाइज एंड इंटेंसिव वर्कशॉप ओके तो उन्होंने इन सब के सहायता से बेसिकली किसी भी जो उनका सिस्टम था सिस्टम को कैसे क्या करना है सारी चीज़ों को कैसे फॉलो करना है उनका क्या रिक्वायरमेंट है यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है ओनर का क्या चाहता है डिजाइनर का क्या रोल है एनालिस्ट क्या है जब ये एक दूसरे के साथ एक कंबाइन होकर बैठते हैं दूसरे के साथ बातें करते हैं उन चीज़ों पे विचार विमर्श करते हैं एक दूसरे के थॉट को एनालाइज करते हैं समझते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है क्योंकि उसमें सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के विचारों को ऑब्जर्व करते हैं और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उस प्रकार से वो अपना अपना जो भी रिव्यू होता है उनकी क्या ओपिनियंस होती है वो एक दूसरे से ओपिनियंस को शेयर करते हैं और एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव नतीजे पहुंचते हैं जिससे कि जो भी हमारा प्रॉब्लम एक लॉन्ग टर्म में जाना था वो एक शॉर्ट टर्म में चला जाता है और टाइम सेविंग एंड कॉस्ट बेनिफिट मतलब इसमें टाइम एडवांटेज का क्या जाता है कि टाइम का सेव होता है और कॉस्ट की भी सेविंग होती है जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस में जाता था वो एक शॉर्ट टाइम ऑफ एक्सपेंस में हो गया और जो कॉस्टिंग हमारी बजट जो लंबी जाती थी वो बजट हमारी बहुत कम होगी क्योंकि वन मीटिंग में ही हमारा सारा काम और तो मैक्सिमम काम हमारा वन मीटिंग में ही कवर हो जाता है तो बेसिकली सपोर्ट ज्वाइंट सपोर्ट ज्वाइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि जो भी हमारा सपोर्ट टीम था एक एक तरह से इकट्ठा हो जाते हैं सारे लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं रिलेशनशिप अमंग मल्टीपल लेवल ऑफ एम्प्लाइज यहाँ पे जब सभी इकट्ठे होते हैं तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप ही बिल्डअप होता है जिससे कि आपको उस किस लेवल पे क्या काम करना है सारे दूसरे से जैसा मैंने अभी बताया है तो वो ही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद डेवलप और डिज़ाइन क्रिएटिवली उसके बाद उसको क्या डिज़ाइन करना है क्या डेवलप करना है बेसिकली वो चीज़ों को आ, अच्छे से समझ जाते हैं जहाँ तक कि डिज़ाइनर एनलिस्ट यूज़र ओनर और बिल्डर एक दूसरे के पास सब जब बैठते हैं तो उन चीज़ों को कैसे डेवलप करना है कहीं ना कहीं डिज़ाइनर भी अपना जो भी होता है सबके साथ शेयर करता है उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते हैं अमेंडमेंट के बाद एक फाइनल जो भी डिज़ाइनिंग तैयार होती है तो वो एक क्रिएटिविटी भी होती है आती है और अलाउ रैपिड डेवलपमेंट जब ये सारी चीज़ें एक साथ जब निर्णय हो जाता है जब सारा सिस्टमेटिकली प्लान हो जाता है तो जो डेवलपमेंट की जो स्पीड होती है बहुत ही फास्ट होती है और जो हमारा प्रोजेक्ट मान के चले फॉर एग्जाम्पल कि अगर सिक्स मंथ में डेवलप हो रहा है तो वो हमारा टू और थ्री मंथ के अंदर ही डेवलप होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं 
इस प्रकार हमारा जे एडी जो ज्वाइंट अप्लीकेशन डेवलपमेंट टेक्निक होती है हमारी टेक्निक इसी बेस पे काम करती है तो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए धन्यवाद